थैंक यू सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरुपरंपरां ओ पद्धनिमित्त वाद्यायम या फिर वक्ता पर श्लोकम बुद्धिया विशुद्ध या युक्त हम धृतियात्मानम् नियम्यचम् शब्दादीन विषयांस्तेक्त्वाम् रागद्वेशाव्युदस्यचम् ई मोक्ष सन्यास योगम लो कृष्ण परमात्मा रुंडु निंची पदहार अध्यायान वर्कू चुप्पिने ट्वेंटी विशयानी मनकु साराम शमिस्तु नारू कर्मयोगमने विश्यम चप्प बडिंदी गनक आ कर्मयोगम योक्क सारम चूस्याम आ कर्मयोगमने ट्वेंटी दी आत्मज्ञानानि पंदडानी की विक्तिनिं तयारु चेसेट अट्वण्टी साधन इश्वरिटिक अर्पिस्तु मनयोक्क स्वधर्मानि मनम चेयवरसिन अट्वण्टी पनुलनु मनक इच्चिन अट्वण्टी स्थलनलो यक्कडएते उन्टामो ये वुरित्तेते चेस्तुन्नामो ग्रहं कार्यमुलु, लेक उद्योग परमेन अट्वण्टि कार्यमुलु, एवेन सरे, निष्कामंगा चेही मनी, आ निष्कामंगा चेहडमे, इश्वर आर्पण बुद्धितो चेहडमनी, दानिके फलम उच्चिन अप्पुड अधि प्रसादंगा, भगोंतुन इच्चिन प्रसाद प्रॉपर एक्शन प्रॉपर एटीट्यूड ये रुंडो उन्ना पुणे आ व्यक्ति आ निष्काम कर्मम टे स्वार्थन ले कुण्डा देन्नी आसिंस कुण्डा भगवान् तुन्ने तलचुकुण्टु आनंदन तो चेष्टे आपनी धर्मकारी में अवतुंडी अनि कृष्ण परमात्मा चिप्पैट ने स्वधर्मों नो सरिगा वक्वेला चेले का पैना पड़ी कुण्डा पर इन्दु कहने ये पनीलो नहीं ना कुन्ही दोषा लूँटाई प्रति मनुष्यलो कुन्ही परिमित लूँटाई कनुका नूटी के नूर सातों नू सरिगा चेये लेदु अने बाधा पड़ावल से न पनी लेदु सदोषा मापी अनन्नार कृष्ण परमात्मन वो कोई ना दोषा उन्ना कोड़ा नू सरिगा चेये ले कपूर ना पड़ी की कोड़ा चिंतन सवधु नू चेसे आनंदंगा संतोषंगा चेयी अन्ना अलग चेसे ने व्यक्ति की पराकाश्ते ये मिटी एंटे आत्मज्ञान प्राप्ति ये लाव उस तुन्ने आत्मज्ञान कर्मयोगन चेयेगा ने ज्ञानयोगन लोग की वैल्ला कलम आंटे आ कर्मयोग वने ट्वेंटी दी आ व्यक्ति मनस्सुनी शुद्ध परुष्टुन्दे अलग सेवा चेयेगा चेयेगा Okey, wkti ki gurhan lo unna wala kawatsu, samajal lo wala kawatsu. Ye twenty manusulo, ye bitha maina twenty self agenda antar. Ante tanah kosong, tanah swarthang kosong, kaakunda. Peru prakya atla kosong, kaakunda. Ini Ishwaru di Ishushti amta kunda. A Bhagawan tu di ki serva cese bhagyan nagi cahdu. Ane drishti tu cahiyal. Nian cius tu, nana nak hinta talent tu ni gua anak aku korang tu. Mana lo unna ye talent ay nak korang, ye yokka naipunnya ay nak korang, ah Bhagawan tu dia yokka vibhuti ga bahin sali. Ye wkti lo mana ye naipunnya ni cuci nak korang, ah wkti di kada di. Ni jengga cappa lante, ah naipunnya mu Bhagawan tu di. Anjek ni Bhagawan tu di vibhuti ga, ah yokka naipunnya mu, ah wkti lo unna naipunnya ni. नूँ श्लाघिंस आले, दानी पगड़ा आले, 
కనుక మనలో ఏది ఉన్నా కూడా అది కొంత భగవంతుడి అనుగ్రహమే అనే భావనతో ఉంటే అది ఆ వ్యక్తి కర్మయోగి అని పిలువబడతాడు ఆ వ్యక్తికి లో రాగద్వేషాలు ఉండవు మనసు శుద్ధమవుతుంది కనుక ఆ మనస్సు ద్వారా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించినప్పుడు మనసు ఏకాగ్ర పొందుతుంది ఆ ఏకాగ్రత ఉండడం వలన చిత్త చాంచల్యం ఉండదు మనసులో చిత్త శుద్ధి ఉంటుంది చిత్త మలం ఉండదు అటువంటి వ్యక్తికి జ్ఞానయోగానికి అర్హుడు అని శాస్త్రం చెప్తుంది అతనికి జ్ఞానయోగం అనే ద్వారాలు తెరవబడతాయి ఎలా తెరవబడతాయి అంటే గురు ప్రాప్తి కలుగుతుంది ఒక గురుముఖంగా శాస్త్రాన్ని వినేటటువంటి అదృష్టం కలుగుతుంది అలా కలిగినప్పుడు గురుముఖంగా శ్రవణం చేస్తాడు ఆ శ్రవణం అనే మననము నిధిధ్యాసం అనేది జ్ఞానయోగంలో మూడు భాగములు వాటి యొక్క సారాంశం చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు జ్ఞానయోగం అంటే ఏమిటి దీర్ఘకాలం ఒక గురువు దగ్గర మనం ఆ శాస్త్రాన్ని వేదాంత శాస్త్రాన్ని ప్రస్థానత్రయాన్ని వినడం శ్రద్ధగా వినటం ఎంతో శ్రద్ధతో విని అది సిస్టమేటిక్గా పద్ధతిగా వినాలి అక్కడ నాలుగు ముక్కలు ఇక్కడ నాలుగు ముక్కలు కాకుండా గురువుగారు ఏ విధంగా చెబితే ఎలా వినాలి అంటే అలా వినాలి అలా విన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు అది నిజమైన శ్రవణం అవుతుంది లేకపోతే ఏ శ్రవణమైనా సరే శ్రవణమే అంటాం అలా కాదు ఈ శ్రవణం రామాయణ కథాశ్రవణం భాగవత కథాశ్రవణం లాంటిది కాదు ఈ యొక్క భగవద్గీత శ్రవణం మామూలుగా శ్రవణం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ మోక్షమైన వ్యక్తి ఏ విధంగా శ్రవణం చేయాలి అంటే దానికి ఒక పద్ధతి ఉందండి జీవుడు గురించి గురించి చెప్తారు గురువు గారు జగత్తు గురించి చెప్తారు ఈశ్వరుడు గురించి చెప్తారు మొదటి పాఠం రెండవ పాఠం మూడవ పాఠం అని అట్లా ఉంటుంది దానికి అట్లా అనేక విషయాలు శరీరత్రయం గురించో పంచభూతాల గురించి అనేక విధంగా ఆ సబ్జెక్ట్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు ఆ గురువు గారికి తెలుస్తుంది ఆ సిలబస్ కనుక స్కూల్లో సిలబస్ ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ కూడా సిలబస్ ఉంటుంది కానీ జనానికి ఈ సిలబస్ ఒకటి ఉంటుందని ఇది చదవాలని తెలియదు ఏదో వింటాం ఎవరో చెప్తున్నారు వింటుంటాం అలా వినే వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది కానీ జ్ఞానం రాదు కనుక శ్రవణం అనేది దీర్ఘకాలం వేదాంత శ్రవణం ప్రస్థానత్రయం గురువు దగ్గర పద్ధతిగా చదవడం అదే శ్రవణం అంటాం అలా చదివిన తర్వాత కూడా మన సంశయాలన్నీ అన్నీ పోతాయా అంటే పోవు సంశయాలు ఉంటూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే శాస్త్రంలో శ్రవణం చేసినప్పుడు ఏం చెప్పారు బ్రహ్మ అనేటువంటిది సత్యం నువ్వు ఈ చూసే జగత్ అంతా కూడా మిథ్యా సత్యము కాదు బ్రహ్మ అంత సత్యము కాదు అని చెప్తున్నది ఇది కల లాంటిది అంటున్నది మరి ఆ కల లాంటిది అన్నప్పుడు మనకు నమ్మలేము ఏదో గురువు గారు చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పి తల ఆడిస్తాం కానీ మన బుద్ధి మనస్సు అంత తొందరగా ఒప్పుకోదు ఏమిటండి కల అంటారు ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది నిజమే కదా అన్నారు ఇది ఈ సంశయాలు ఉంటూనే ఉంటాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు అనేక సంశయాలు ఉంటాయి ఆ సంశయాలు పోవాలంటే మననం చేయాలి అజ్ఞాన నివృత్తి కోసం అజ్ఞానం పోగొట్టుకోవడానికి శ్రవణం అజ్ఞానం పోయినట్లు ఎప్పుడు అంటే సంశయం లేకుండా సందేహం లేకుండా ఉండే జ్ఞానమే కదా జ్ఞానం కనుక గురువు గారి దగ్గర విన్నప్పటికీ కూడా మన లోపల లోపల ఎక్కడో ఉంటాయి సందేహాలు ఆ సందేహాలు ఆ బుద్ధిని ఆ వేదాంత శాస్త్రాన్ని అంత అన్నిటినీ అంగీకరించదు తనకు నచ్చినవి తనకు అనుకూలంగా ఉన్నవి అంగీకరిస్తుంది బుద్ధి కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం అది ఎక్కడో అంత తేలికగా నేను ఎట్లా బ్రహ్మాన్ని అవుతానండి ఆ పరమాత్మనే నేను ఎట్లా అవుతాను అని ఎక్కడో ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటుంది బుద్ధిలోనే బయటికి చెప్పం చెప్పకపోయినప్పటికీ కూడా మన అంతరాత్మ మనకు తెలుసు కదా మనస్సాక్షి మనకి ఏ సందేహాలు ఉన్నాయో మనకు బాగా తెలుస్తాయి కనుక అంటే ఆ సందేహాలన్నీ కూడా పోతేనే నిజమైన జ్ఞానం అంతేకాకుండా ఈ అద్వైత జ్ఞానం అనేది ఎందుకు సత్యం ద్వైత శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కదా ద్వైతాన్ని గురించి ఆ భగవంతుడు వేరు నువ్వు వేరు అనే శాస్త్రము ఉంది ద్వైత శాస్త్రం అంతేకాకుండా భగవంతుడు నువ్వు ఒక భాగం అనే చెప్పేటటువంటి ఒక సిద్ధాంతం కూడా ఉంది విశిష్టాద్వైతం 
కనుక అవి కరెక్ట్ కాకుండా ఇది మాత్రం ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది ఏమిటో ఆయనలో భాగం అంటే పర్వాలేదండి ఆయన నుంచి నేను వేరు ఆయన స్వామి నేను దాసుణ్ణి అని అంటే బాగుంది మనసుకి ఆనందంగా ఉంది కదా ఆయనలో నేను ఒక భాగాన్ని అది కూడా బాగుంది కానీ అద్వైత శాస్త్రంలో ఆ పరమాత్ముడు నేనే అంటున్నారు మీరు గురువుగారి దగ్గర ఆ సందేహం అడగలేవు ఆయన నా స్వామి నేను దాసుణ్ణి అంటే అది ఒక ఆనందం ఆహా స్వామి నేను నమస్కారం చేయొచ్చు అది బాగుంది ద్వైతం సిద్ధాంతం లేక అద్వైతం విశిష్ట అద్వైతం ఆయనలో నేను భాగాన్ని బాగుంది కానీ ఈ అద్వైతం ఏం చెప్తున్నది ఆ పరమాత్ముని నేనే అంటున్నది సందేహం ఉన్నదా లేదా కనుక ఇట్లాంటి సందేహాలన్నీ పోవాలి అంటే మననం చేయాలి మననం చేయాలంటే మనన గ్రంథాలని కొన్ని ఉన్నాయి ప్రకరణ గ్రంథాల్లో మనకు కొన్ని మనన గ్రంథాలని ఉంటాయి అందుకని ప్రకరణ గ్రంథాలు తీసుకునేది ఎన్నో ప్రకరణ గ్రంథాలు చదివితే మనకు ఈ వేదాంత ప్రస్థానత్రయంలో చెప్పిన విషయం చక్కగా బోధపడుతుంది తెలుగులో కూడా కొన్ని తీసుకున్నాను ఇంగ్లీష్లో చాలా తీసుకున్నాను సమయం ఉంటే అవి విన్నప్పుడు మనకు ఇంకా ఇంకా బాగా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట కనుక సందేహం లేని జ్ఞానం కోసం మననం చేయాలి సందేహ నివృత్యర్థం మననం అన్నారు ఆవు ఎట్లాగైతే గేదె కానీ ఆవు కానీ ఆ గడ్డిని తిని లోపలికి మళ్ళీ కూర్చొని నోట్లోకి తెచ్చి నేను నెమరు వేస్తుంది అది ఆ నెమరు వేసేటప్పుడు అది కళ్ళు మూసుకుంటుంది చూడండి ఒకసారి మీరు చూసుంటారేమో అది కళ్ళు మూసుకొని ఆనందంగా అది నవిలి సలైవాతో కలిసే వరకు లోపల లాలాజలంతో కలిసే వరకు నవులుతుంది 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 అలా నవిలి నవిలిన తర్వాత ఆ ప చిన్న గడ్డి పచ్చ గడ్డి పాలుగా మారుతుంది రక్తంలోకి వెళ్ళి అది తర్వాత పాలుగా మారి ఆ పాలు అమృతం లాంటి పాలును మనకు ఆవిస్తున్నది అదేవిధంగా అమృతం అనే జ్ఞానం రావాలి అంటే మనం కూడా గురువుగారు చెప్పింది నెమరు వేయాలి మళ్ళీ రాయాలి నోట్స్ రాసుకున్న దాన్ని చదవాలి చదివిన దాన్ని మళ్ళీ మననం చేసి మళ్ళీ నిధి ధ్యాసనం చేయాలి మూడవ మెట్టు ఏం చెప్పారు నిధి ధ్యాసనం ఆ నిధి ధ్యాసనం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ నిధి ధ్యాసనం అనేటటువంటిది మూడవ మెట్టు జ్ఞానయోగంలో ఎందుకండి నిధి ధ్యాసనం సందేహాలు పోయినాయే కదా శ్రవణం చేశాం మననం చేశామంటే కాదు నాయన ఆత్మావ అరి ద్రష్టవ్య ఆత్మన తెలుసుకోవాలనుకున్నామంటే ఏం చేయాలి శ్రోతవ్య వినాలి ఆత్మని గురించి గురువు దగ్గర చదవడం కాదు పుస్తకాలు శ్రోతవ్య బృహదారణ్య కోపనిషత్తులో యాజ్ఞవల్కుల వారు మైత్రేయికి చెప్తారు శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిధి ధ్యాసితవ్య నిధి ధ్యాసనం చేయాలి శ్రోతవ్య వినాలి మొదట విన్న దానిని మననం చేసి సందేహాలు తీర్చుకొని చేసిన తర్వాత కూడా మనకు కొన్ని ఆలోచనలు ఎక్కడో మూలంలో సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో అనమాట అంతరాళంలో ఎక్కడో ఉంటుంది శరీర భావన రాగ ద్వేషాలు కొన్ని అంతరాళం అంటారు దాన్ని తెలుగులో సంస్కృ ఇంగ్లీష్లో సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అంటారు ఈ సైకాలజిస్టులు అందరూ కూడా మానసిక శాస్త్రవేత్త నిపుణులు అందరూ చెప్పేది అది మన యొక్క భావనలు మన యొక్క పనులు మన యొక్క అంటే చేష్టలు అన్నీ కూడా మాటలు కావచ్చు చేతలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎలా బయటికి వ్యక్తం అవుతున్నాయి అంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి అంతరాళాలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాసనామయంగా అవి బయటపడుతుంటాయట కనుక ఇటువంటివన్నీ ఒక్కొక్కసారి వస్తుంటాయి మనకు తెలియకుండా శాస్త్రం విన్నప్పటికీ కూడా ఎంత విన్నా కూడా ఎక్కడో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి వెనక వెనక అంటే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఏం ఆలోచనలు అంటే చింత దిగులు పిల్లల గురించో కుటుంబం గురించో నా శరీరాన్ని గురించో భవిష్యత్తు గురించో ఏదో ఒకటి ఆలోచనలు చింత అంటారు దాన్ని దిగులు దిగులని పెద్దగా చెప్పం చింత అని పైగా చెప్పం ఏదో ఒక రకమైనటువంటి వెలితి లోపల ఉంటుంది ఎంత శాస్త్రం విన్నా కూడా కారణం ఏమిటి అంటే ఆ అంతరాళలో ఉన్నటువంటి వాసనల యొక్క ప్రభావం అది మనం ఒక అర్థమైనట్లే ఉందండి చాలా బాగా అర్థమైంది ఇంత చక్కగా చెప్పారు ఇంత బాగుంది అంటూనే ఉంటాం టక్కున జారిపోతుంటాం 
రాగద్వేషాలకి కోపతాపాలకి అసూయకి ఎక్కడో లోపల మనస్సులో నీకు నువ్వే సాక్షి నీకు తెలిసిపోతుంది అదంతా కూడా ఎప్పుడైతే వ్యక్తి శాస్త్రం చదవడం మొదలు పెడతాడో తనను తాను పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాడు అందుకనే ఇంటర్వ్యూ ఎవరినో ఇంటర్వ్యూ చేయడం కాదు మనల్ని మనం ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవాలి మొదట మనకు మనం అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అపాయింట్మెంట్ మనం తీసుకుంటే మనకు డిసప్పాయింట్మెంటే వచ్చేది కనుక అలాంటి అపాయింట్మెంట్ అంటే ఏమిటి మెటల్ డిటెక్టర్ లాంటిది నన్ను నేనే పరీక్ష చేసుకోవాలి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు శాస్త్రంలో ఎంత లెవెల్లో ఉన్నాను ఎన్ని చదివాను ఎన్ని అర్థం చేసుకున్నాను ఎన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నాను అందుకని అలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనలో శాస్త్రం జీర్ణించాలి అంటే ఎలాగైతే ఆ పశువుకి ఆ గడ్డి తిన్నటువంటిది పాలలాగా మారుతుందంటే ఎంత ఆశ్చర్యం చూడండి మనము తింటున్నాం పాల ఇస్తున్నాం ఇస్తూ లేదు కదా అందుకని ప్రతి మనిషి ఆ పశువుల గురించి ఎంతో నేర్చుకోవాలి తిన్నది ఎట్లా పాలగా మారుతున్నది అమృతం అట్లాంటి ఉదాహరణ చూసుకుంటే మనం తీసుకున్న ఈ యొక్క జ్ఞాన యోగం కూడా ఆత్మ విద్య అమృతంగా అంటే మోక్ష రూపంగా మనకు ఇంటర్నలైజేషన్ అంటారు లోపల జీర్ణించిపోవాలంటే నిధిధ్యాసనం చేయాలి ఎలా చేయాలి నిధిధ్యాసనం అనేది ఈ ఆలోచన అంటే హ్యాబిట్యువల్ ఓరియంటేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే అలవాటు అలవాటు పొరపాటు గ్రహపాటు అంటుంటాను చూసారా అలవాటుగా మాట్లాడటం అలవాటుగా ఆలోచించడం అల వద్దనుకున్నానండి నేను ఆలోచించాలని లేదు కానీ అవి వచ్చినాయి నా ప్రయత్నం లేకుండానే అన్నారు ఆలోచనలన్నీ నీ ప్రయత్నం లేకుండానే వస్తాయి నువ్వేం ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు దానికోసం లోపల అంతరాళాలలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఏ విధంగా అవి బయటకు వస్తాయో నీకే తెలియదు అలా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అనిపిస్తుంది అయ్యో నేను ఇంత కిందికి పడిపోయినానే ఇంత వేదాంతం చదువుతూ ఇంత శాస్త్రం చదువుతూ ఇంత దిగులు పడుతున్నానేంటి ఇంత కోపం వచ్చిందేంటి ఇంత ఇరిటేట్ అయినానేంటి ఇట్లాంటివన్నీ వస్తుంటాయి ఒక్కొక్కసారి కనుక ఈ నిధిధ్యాసనం రెండు విధాలుగా చెప్పబడింది దృగ్దృశ్య వివేకంలో విద్యారణ్య స్వామిన వారు రెండు విధాలైనటువంటి నిధిధ్యాసనం చేయవచ్చు కూర్చొని చెయ్యవచ్చు కూర్చొని చెయ్యడం అనేటువంటిది చాలామందికి అవసరం కానీ కొంతమంది నడుస్తూ కూడా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా కూడా నిధిధ్యాసనం చేయగలరు వాళ్ళు పన్ను చేసుకుంటూనే అది కృష్ణ పరమాత్మ ఎక్కడ చెప్పారు పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిగ్రన్ అని ఐదో అధ్యాయంలో చెప్పారు నడుస్తున్నా తింటున్నా చూస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా కూడా ఉనికి ఎరుక ఉనికి ఎరుక అనేది ఆ సబ్కాన్షియస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అది అసలు నేను బ్రహ్మం కాకుండా ఎలా వేరే ఎలా అవుతానండి అనే స్థితికి రావాలి అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు ఏమిటి నేను బ్రహ్మ భ్రమలో ఉన్నాను నాకు బ్రహ్మం అనే జ్ఞానమే లేదు నేను బ్రహ్మాన్ని ఎట్లా అవుతాను అనే స్థితి నుంచి ఈ శ్రవణ మనం నిధిధ్యాసనం చేసిన తర్వాత ఎటువంటి స్థితి రావాలి పరాకాష్ట అంటే ఏమిటి కృష్ణ పరమాత్మ పదాన్ని యూజ్ చేశారు పరాకాష్ట అంటే అదే స్థిత ప్రజ్ఞ ఏమిటది ఈ తెర లాంటి ఈ తెర మీద నేను చూడండి అన్ని రకాలైన బొమ్మలు కనపడతాయి అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ఈ కదిలేటటువంటి మనుషులు నామ రూపాలన్నిటికీ కూడా ఆత్మనైన నేను తెరలాంటి వాడిని నా మీదనే ఈ తెర మీదనే ఆత్మనైన నా తెర మీదనే ఈ నామరూపాలు ఈ తల్లి తండ్రి భార్య భర్త పిల్లలు ఇదంతా కూడా నాటకం జరుగుతున్నది ఈ నాటకం అంతా కూడా చూసేవాడిని నేనే అది వస్తున్నది నా నుంచే వస్తున్నది అనే జ్ఞానం రావాలి అసలు నేను బ్రహ్మం కాకుండా వేరే ఎట్లా అవుతాను వేరే ఏదవుతాను అసలు వేరే అనేది లేదు కదా అది సత్యం కాదు కదా అనేటటువంటి జ్ఞానం సబ్కాన్షియస్లోకి వెళితేనే మనకు నిజమైన జ్ఞానం వచ్చినట్లు అందుకోసం ఏం చేయాలి బుద్ధ విశుద్ధయా యుక్త ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి క్రియా పదం ఎక్కడున్నది అంటే బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అనేది యాభై మూడవ శ్లోకంలో ఉంది క్రియ అందుకని రాగద్వేషం ఉదస్య చెప్పి విశుద్ధయ వివిక్త సేవి స్యాత్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అని సప్లై చేసుకోవాలన్నమాట 
అందుకని క్రియాపదం అక్కడ ఉంది శ్లోకం పూర్తి కాలేదు ఇందులో అందుకని మూడు శ్లోకాలు కలిపి చదవాలి మామూలుగా బుద్ధ్యా అందుకని ఒక్కొక్క పదానికి మీ అర్థం చూస్తున్నాం బుద్ధి నేను బ్రహ్మము అనేటటువంటి వేదాంత వాక్యం వలన కలిగినటువంటి బుద్ధితో బుద్ధి వృత్తితో అని అర్థం ఆలోచనతో ఆలోచన కూడిన వాడినై బుద్ధి అనే తృతీయ అవిభక్తి బుద్ధి చేత ఎటువంటి బుద్ధి నేను బ్రహ్మము అనేటటువంటి వేదాంత వాక్యం వేదాంత వాక్యం కలిగినటువంటి ఆలోచన ద్వారా ఉన్నవాడినై ఎప్పుడు అంటే ఎల్లప్పుడు అట్లాంటి ఆలోచనే ఉండాలి తర్వాత విశుద్ధయ అన్ని విధాలైనటువంటి సంశయ విపర్యాలను లేకుండా తొలగించుకొని విపర్యాలు లేనటువంటి సంశయ విపర్యయం ఇటువంటివి లేనకుండా కూడిన వాడిని ఏం చేయాలి ధృతి ధృత్య అన్ని ధృతీయ విభక్తి చూడండి ధృతితో అంటే ధైర్యంతో ధైర్యంగా ఉండాలి భయం భయంగా ఉందండి భయపడుతున్నానండి అని భగవంతుడిని నమ్ముకున్న వాడికి భయం ఏంటి అసలు పూర్తిగా భగవంతుడిని నమ్ముకుంటే భయం ఎట్లా వస్తుందండి నాకు నమ్మకం ఉందండి భగవంతుడు అంటే కానీ భయం వస్తుంది నాకు అంటే పూర్తిగా నమ్మకం లేదు అని అర్థం నిజాలు చెప్తే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటాయి మనకి నాకు భయభక్తి లేదంటారా నేను ఎంత పూజ చేస్తాను ఎన్ని చేస్తాను ఎన్ని గుడులకు వెళ్తాను ఎన్ని ఉపవాసాలు ఉంటాను అవి ఇవి చెప్పుకుంటాం మనం శాస్త్రం ఏమంటుందంటే నువ్వు నిజంగా భగవంతుడికి అర్పణ అయిపోతే ఆయనకి హృదయంలో నీ హృదయంలో స్థానాన్ని ఇవ్వు స్థానాన్ని ఇవ్వడానికి ఉంటే కదండి ఇవ్వడానికి అంటారా ఉంటే కదా ఇవ్వడానికి అంటే ఎందుకు ఉండదంటే మన పిల్లలు ఆక్యుపై అయి ఉంటారు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు వాళ్ళు ఒక హృదయంలో కూర్చొని ఉంటారు స్థి శిష్ట వేసుకొని కూర్చుంటారు మన బంధువులు బాంధవులు వీళ్ళందరూ కూడా తిష్ట వేసుకొని కూర్చుంటారు ఎట్లాంటి తెలుసు మీకు అంటే ఆలోచిస్తుంటాం కదా వాళ్ళ గురించి భగవంతుడి గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నాం వాళ్ళ గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నాం చెప్పండి మనకు మనమే ప్రశ్న వేసుకుంటే ఓడిపోతాం మనం నిజంగా ఓడిపోతాం ఎన్ని మార్కులు వస్తాయంటే ఒక మార్కు కూడా వస్తుందో రాదు అంత ఫెయిల్ అవుతాం కనుక భగవంతుడు అంటాడు నాకు కొంచెం చోటు ఇవ్వయ్యా హృదయం అంటే ఇక్కడ లేదయ్యా మాకే వాటర్ ప్రాబ్లం కరెంటు ప్రాబ్లం అన్ని ప్రాబ్లం కోవిడ్ ప్రాబ్లం నువ్వెందుకులే ఇప్పుడు తర్వాత రా అంటాం అప్పుడప్పుడు పిలుస్తాం కృష్ణాష్టమికి శ్రీరామనవమికి మనకి ఎప్పుడెప్పుడు పండగలు వస్తే అప్పుడు పిలుస్తాం అంతేగాని ఆయన ప్రతి నిమిషం నా ఎందే స్థితమై ఉన్నాడు అనే చింతనతో భగవద్ భక్తితో ఉంటే మనకు ద్వేషము ఉండదు రాగము ఉండదు దేని మీద కూడా మనకు ఎటువంటి చింత ఉండదు భయం ఉండదు కనుక మనకు మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి చింత భయము ఉన్నవాడికి భగవంతుడు లోపల కూర్చోలేదు అని అర్థం అందుకని మనకు మనం టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మెటల్ డిటెక్టర్ పెట్టి మనకు ధైర్యము లేదు అసలు ముందు దానికి ఒక ధైర్యం ఉండాలండి నాలో ఉన్న బలహీనతలను ఒప్పుకోవడానికి నాకు ధైర్యం ఉండాలి ఎవరికో చెప్పుకోవక్కర్లేదు నాకు నేనే ఆ యొక్క బలహీనతలను అన్నింటినీ కూడా నేను చూడాలి సాక్షిగా అది ధైర్యం అంటే ఆ ధైర్యంతో ఉండాలి అది ఇక్కడ ధృతితో అని అర్థం ధృత్య ఆత్మానం అంటే శరీర ఇంద్రియ సంఘాతాన్ని శరీర ఇంద్రియాలను ఇక్కడ ఆత్మ అంటే సచ్చిదానంద ఆత్మ కాదు శరీర ఇంద్రియ కూడికను నియమ్య నియమించాలి ఎప్పుడు నిధి ధ్యాసనం చేసేటప్పుడు కనీసం కూర్చొని ఒక చోట అందుకని ప్రతి క్లాసులో ఒక పది నిమిషాలు ఎనిమిది నిమిషాలు నిధి ధ్యాసనాన్ని కూర్చోమంట దానికి రాక రాలేక టైం లేక చాలామంది కరెక్ట్గా ఆరు గంటలకు వస్తారు ఉద్యోగరీత్యా కావచ్చు పనుల వలన కావచ్చు కారణం ఏంటి దేనికోసం నేను పది నిమిషాలు ముందే రమ్మంటానంటే మైండ్ సెట్ అవ్వాలి సబ్జెక్ట్లోకి రావాలి అంటే మైండ్ సెట్ అవ్వాలి దానికి సెట్ అవ్వడమే కాదు మన నిధి ధ్యాసనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క క్లాసులో కూడా ప్రతి సోమవారం శనివారం ఆదివారం అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి మీకు తెలుసు అన్ని క్లాసుల్లోనూ నేను ధ్యానం తీసుకుంటాను కారణం దేనికి అంటే ఆ యొక్క జీర్ణం అవ్వాలి వినేదాన్ని జీర్ణం అవ్వాలి చూడండి ఈరోజు వాసుదేవ అనే అర్థం 
మన కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు మీలో కొంతమందికి ఫస్ట్ టైం మీరు విని ఉండొచ్చు సత్తు చిత్తు ఉనికి ఎరుక అని అర్థం వాసుదేవకి ఎంత అద్భుతమైన అర్థం అది కనుక మనం మనకు తెలియనివి ఎన్నో ఉంటాయి తెలుసుకోవలసినవి చాలా ఉన్నాయి వినంగా వినంగా మనకు ఏమి తెలియదో తెలుస్తుంది ఏమి తెలియదో తెలుస్తుంది కనుక నేను కరెక్ట్గా ఆరు గంటలకే క్లాసుకు రావాలి అంటే చాలామంది అయ్యో ఆరు గంటలకి రాలేకపోతున్నామండి అని చెప్పి ఈ క్లాసు మానేస్తున్నారు అట్లా క్లాసు మానేయాలనే ఉద్దేశం కాదు అసలు ఆరు గంటల లోపు వస్తే మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అంతేకాని నువ్వు ఆరు గంటలకు వచ్చిన ఆరు పోవకు వచ్చిన ఆరున్నరకు వచ్చిన ఆరు నలభై ఐదుకు వచ్చిన ఎవరికి నష్టం ఏం లే వినేవాడికి నష్టం సబ్జెక్ట్ అంతా అయిపోతుంది కనుక అటువంటి విశ్రాంతితో ఉన్నటువంటి మనస్సు ఎటువంటి అలజడి లేకుండా చాలా రిలాక్స్గా ఉండే వ్యక్తికి మాత్రమే శాస్త్రం పనిచేస్తుంది అందరికీ పని చేయదు అందుకనే ముందుగా రమ్మనేది కారణం నువ్వు రిలాక్స్గా ఉన్నావంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందుగానే వచ్చి కూర్చుంటావు నలభై ఐదు నిమిషాలకి ఐదు నలభైకి వచ్చి కూర్చుంటావు రెడీగా ఓపెన్ చెయ్యంగానే నేను ఉండాలనేటట్టు ఎందుకంటే ఐఎమ్ రిలాక్స్డ్ నాకే హర్రీ లేదండి అన్ని పనులు ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్నాను ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాను చూడండి రెడీనెస్ ఆ రెడీనెస్సే నిజమైనటువంటి ధైర్యం ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే నాకు శాస్త్రం ముఖ్యం కృష్ణ పరమాత్ముడి ఉపదేశం ముఖ్యం ఇది నిజమైన ధైర్యం అంటే ధైర్యం అంటే ఏమిటి తేలును చూసి భయపడకుండా ఉండడం ధైర్యమా లేకపోతే పాముని చూసి భయపడకుండా ఉండడం ధైర్యం అని కాదు ఇక్కడ ధృత్య అంటే నేను అన్ ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొంది తీరాలి దీనికి ఎటువంటి అడ్డంకులు వచ్చినా కూడా నేను వాటిని దాటి వెళతాను అనేటటువంటి వాటిని సమర్థించుకుంటూ అంటే చాకచక్యంతో వాటిని దాటుకుంటూ నేను ఈ యొక్క శాస్త్రంలోకి ముందుకు వెళతాను అనేటటువంటి ఒక ధైర్యంతో ఉండాలి అది ఇక్కడ అర్థం అందుకని ఇంద్రియాలను నియమ్య అన్నాడు శరీరాన్ని మనస్సును వీటినన్నిటి కూడా నియమ్య నియమనం చేసి అంటే వాటిని చెడు మార్గంలోకి పోకుండా మంచి మార్గంలోకి నడిపించడం అంటే ఆత్మవైపు లగ్నం చేయడం అని అర్థం ఆత్మవైపు లగ్నం చేయడం దాన్ని మనం ఇక్కడ ఆత్మానం నియమ్య అని అర్థం అంతేకాకుండా రెండో లైన్ ఇంతవరకు క్రిందటి వారం చూసాం ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలు శబ్దాదీన్ విషయాన్ స్థిత్వా రాగద్వేషౌ యుధస్య చ రెండో లైన్ ఏమంటున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు శబ్ద ఆది శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలన్నింటినీ కూడా అంటే శబ్ద విషయాలను రూప విషయాలను గంధ విషయాలను రుచి వాసన ఇవన్నిటినీ కూడా మనస్సు వాటి వైపు పరిగెత్తనివ్వకు నిధి ధ్యాసనం చేసేటప్పుడు కనీసం నేను ప్రపంచానికి లేను నాకు ప్రపంచం లేదు పది నిమిషాలు మినిమం మ్యాక్సిమం ఇరవై నిమిషాలు కూర్చోలేవా ప్రతిరోజు దేనికోసం విన్న శాస్త్రాన్ని లోపలికి జీర్ణం చేసుకోవడానికి ఆత్మ చింతనం ఆత్మ చింతనం చేయకపోతే నువ్వు ప్రాపంచిక చింతనం చేస్తావు మళ్ళీ దిగులు పడతావు బాధపడతావు ఆ ప్రాపంచిక చింతనం మనకు దిగులు తెస్తుంది ఆ దిగులు పోవడానికే కదా ఈ శాస్త్రం కనుక ధ్యానం చేస్తే మనకు ఆ రోజంతా కూడా బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయినట్టు అనమాట బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయినట్టు అంటే మనం చదివినది విన్నది మనస్సులో నెమరు వేసుకోవడమే కదా నిధి ధ్యాసనం అంటే నిధి ధ్యాసనం అంటే ధ్యానం అనేటువంటిది శ్రవణం చెయ్యని వాళ్ళకి కృష్ణ ధ్యానం శివ ధ్యానం రామ ధ్యానం ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఏకరూప ధ్యానాలు అంతే విశ్వరూప ధ్యానం కానీ వేదాంతం బాగా చదివిన వాళ్ళకి పద్దెనిమిది అధ్యాయానికి వచ్చిన వాళ్ళకి మనకు ఆరో అధ్యాయంలోనే చెప్పాడు కృష్ణ పరమాత్మ వాటిని ఇక్కడ మళ్ళీ ఉటంకిస్తున్నారు ఆరో అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు అంతరంగ సాధన బహిరంగ సాధన ఇంద్రియ స్థితి మనస్థితి బుద్ధిస్థితి నిధి ధ్యాసనం చేసినప్పుడు ఎలా కూర్చోవాలి సమంకాయం శిరోగ్రీవం అవన్నీ చెప్పారు కదా వాటిని ఇక్కడ మనకు ఒక సారాంశంగా చెప్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ ఎక్కడ ఆరో అధ్యాయం ఎక్కడ ఇది కనుక మనకు అక్కడ ఏమేమి చెప్పారో క్రిందటి అధ్యాయంలో వాటినే మనకు ఇంకొక పదంతో వాడి చెప్తున్నారే కానీ కృష్ణ పరమాత్మ క్రొత్తగా ఏది చెప్పడం లేదు సారాంశం చెప్తున్నారు అలా ఈ యొక్క అంతరంగ సాధనం బహిరంగ సాధనం ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ ఆరో అధ్యాయంలో చూసాం 
అవి కనుక గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే ఈ నిధి ధ్యాసం అనేది కూర్చొని చేసేది కనుక ఇంద్రియాల వైపు బాహ్య విషయాల వైపు పోనివ్వకుండా దేని కొరకు అంటే జ్ఞాన నిష్ఠ కోసం మనం చేస్తున్నాము అనే ఉద్దేశంతో విషయాన్ విషయములను అంటే భోగం పొందాలి సుఖించాలి అవన్నీ బంధ హేతువులే కదా బంధానికి కారణం కదా అవన్నీ కూడా అనాత్మ వైపు తిరిగి 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 కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అనాత్మలోకి ఎందుకు వెళ్ళడం కనుక ఆ చింతన చేసేటప్పుడు ఆత్మచింతన చేస్తూ మనస్సుని విషయాలపైకి పోకుండా ఆ శబ్ద విషయాల మీదకి పోకుండా ఏం చేయాలి జ్ఞాన నిష్ఠ కోసం నువ్వు శరీర స్థితిని మాత్ర అంటే శరీర పోషణకు మాత్రం ఎంత కావాలో దానికోసం ఏం చేయాలో అంత మాత్రం చేసి తర్వాత నువ్వు ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు పూర్తి చేస్తున్నాడు శబ్దాన్ విషయాన్ త్యక్త్వా రాగద్వేష వ్యుదస్య చ రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టి నాకు ఇదంటే చాలా ఇష్టం ఇదంటే ద్వేషం అనేటువంటిది కొంచెం తగ్గించుకో అంటే పూర్తిగా పోవట్లేదంటే పూర్తిగా పోవు ఒకేసారి ప్రయత్నం చేయగా 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 పోతుంది అట్లా చేసి రాగద్వేషం రాగద్వేషౌ రాగద్వేషములను వీటిని వ్యుదస్య చ శబ్ద విషయాలను త్యక్త్వ వదిలిపెట్టి రాగద్వేషాలని వదిలిపెట్టవలసింది అంటే అవన్నీ మనకు విక్షేపాన్ని కలిగిస్తాయి మనిషిలో ఆందోళన అలజడి ఒక రకమైనటువంటి గందరగోళం మనసులో వీటన్నిటి కారణం ఎవరో కాదు మన మనస్సే ఎప్పుడైతే మనస్సు వాటన్నిటి మీద పరిగెడుతూ ఉంటుందో అది కావాలి ఇది కావాలి నాకు అక్కర్లేదండి ఎవరి కోసమో మా పిల్లల కోసమో మన వాళ్ళ కోసము ఏదో తాపత్రయం మనిషికి కనుక ఏదో చెయ్యాలి ఏదో చేయాలని ఒక తాపత్రయము ఆందోళన మనిషికి ఎప్పుడూ కూడా శాంతిని ఇవ్వదు ఆ చెయ్యాలనుకున్నది ఏదైనా సరే ప్రశాంతంగా చెయ్యి ఎలా జరుగుతుందో ఏమిటో అని గందరగోళం ఆలోచనతో ఉంటే మనిషికి రాగద్వేషం ఉన్నట్లు అని అర్థం కనుక రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టి ఇవన్నీ విక్షేపం కలుగజేస్తాయి కనుక అటువంటి జ్ఞాన సాధనలో వీటినన్నింటినీ కూడా నువ్వు వదిలిపెట్టి వివిక్త సేవి అంటున్నారు తర్వాత శ్లోకం చదువుతాను యాభై రెండు వివిక్త సేవీ యతవాక్కాయ మానస ధ్యానయోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రిత సముపాశ్రిత వివిక్త సేవి ఇవన్నీ కూడా స్టెప్ స్టెప్ అని ఒక్కొక్క స్టెప్ అనమాట ఇందులో చా వివిక్త సేవి అంటే సేవి అంటే ఏమిటి ఇష్టపడడం సేవించడం కోరుకోవడం దేనిని వివిక్త అంటే జన సంవర్ధన లేనటువంటి జనం ఎక్కువగా చేరనటువంటి ప్రదేశం అటువంటి ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకో కోరుకో అని అర్థం అంటే పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశం పవిత్రంగానూ ఉండాలి జన సమర్థన లేకుండా అంటే జన గుంపు లేకుండా ఉండాలి ఎక్కువగా జనం గుంపు ఉన్న చోట ఏమవుతుందంటే సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్లో మనసు పరిగెడుతుందట ఇటు ఇటు అదే చూడండి మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడన్నా అరణ్య అంటే వన ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆశ్రమాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనసు ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది జనం గుంపు తక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ జన సందోహం ఉండదు అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అబ్బా స్వామి ఎవరో ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు స్వామిని గారు మళ్ళీ ఏదైనా క్యాంప్కి తీసుకువెళ్ళండి ఇంట్లో కూర్చొని 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 ఒక రకంగా ఉంది మనస్సు అంటే క్యాంప్ అంటే ఏదో ఆశ్రమానికి వెళతాం అక్కడికి వెళ్ళంగానే ప్రశాంతంగా ఉందండి అంటాం కారణం ఏంటి ఆశ్రమంలో జనం తక్కువ ఉంటారు ఇప్పుడు అట్లా చెప్పలేమండి ఆశ్రమాల్లో కూడా జనం గుంపులు ఎక్కువ అవుతున్నారు ఈవెన్ బదరి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ జనం ఎక్కువే కేద ఎక్కడ వెళ్ళినా జనం ఎక్కువే ఎటు వెళ్ళినా కూడా జనం అండి జనం 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 తప్పించుకోలేము అందుకని నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే నీ ఇల్లే నీకు ఆశ్రమం అని తలుచుకో అది బెస్ట్ ఈ శ్రమాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ శ్రమం కోసం వెళితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ శ్రమం ఏమిటో మళ్ళీ తెలుస్తుంది అందుకని ఆశ్రమానికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఇక్కడే ఉండు నువ్వు ఎక్కడున్నావో అక్కడే ఆశ్రమంగా మార్చుకో 
అది వివిక్త సేవి అన్నారు అందుకని ఎవరు లేరే ఇంట్లో మాట్లాడటానికి లేరే అని చెప్పి ఫోన్లతోనూ మాట్లాడటము అవి ఇవి చేయక్కర్లేదు ఎవరు లేకపోతే పగవంతుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు ఒంటరిగా ఉండడానికి హాయిగా ఉందని చెప్పి అనుకోవాలి అది బెస్ట్ ఎవరు లేరే మాట్లాడటానికి ఒకదాన్నే ఉన్నాను దిగులుగా ఉంది భయంగా ఉంది ఇది అన్నానంటే ఇంకా నేను వేదాంతానికి అర్హుణ్ణి కాను అని అర్థం ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడాలి అలా ఇష్టపడి ఆ ఒకరోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు ఆ సాధన చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ అందుకని నిధి ధ్యాసంలో కూర్చున్నప్పుడు నేను ఒంటరిగానే కూర్చోవాలి వాళ్ళనే వీళ్ళని అందరినీ కూడా మనసులో పెట్టుకొని కూర్చుంటే ఏం నిధి ధ్యాసనం అవుతుందది అది నిధి ధ్యాసనం కాదు వివిక్త సేవి అంటే మామూలుగా శాస్త్రాలు నేను చెప్తానంటే గుహలయందు అరణ్యంలోనూ ఎక్కడెక్కడ ఆశ్రమాలను కూర్చొని అంటారు ఇప్పుడు అవన్నీ మనకు కుదరవు కదా ఎందుకంటే ఆశ్రమాలు ఉన్న చోట కూడా అన్ని రకాల జనాలు ఉన్నారు ఇప్పుడు అందువల్ల మన ఇంట్లోనే ఆశ్రమంగా దాన్ని ఒక దేవాలయంగా మార్చుకోవాలి ఇంటిని ఆధ్యాత్మిక మందిరంగా మార్చుకోవాలి మన ఆలోచనలతో మనం పెట్టేటటువంటి విగ్రహాలు ఏమిటి బొమ్మలు ఏమిటి ఏవైనా సరే అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క వాతావరణంగా ఉండాలన్నమాట అలా ఉంటే ఏమిటి ఇవి ఫలం మనకు చెప్తున్నారు తర్వాత ఇంకా అంతేకాకుండా వివిక్త సేవి లఘు ఆషి లఘు అంటే పరిమితంగా అషి అంటే ఆహారం తీసుకోవాలి లఘు అషి ఎక్కువగా తింటే ఏమవుతుంది నిద్ర వస్తుంది అందుకని హితం మేధ్యం అన్నారు హితం అంటే మంచిది పవిత్రమైనటువంటిది మనకు మేలు చేసే ఆహారాన్ని తినాలి అంతేగాని పులుపు కారం అతిగా తిన్నామంటే ఏమవుతుంది పులితిరేపులు వస్తాయి అదే ఏవైతే తింటామో కొన్ని వస్తువులు తిన్న తర్వాత అవే వాసన వస్తూ ఉంటాయి అటువంటి తినకూడదు కనుక పదిహేడో అధ్యాయంలో చూసాం ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు యుక్త ఆహార విహారస్య అని చెప్పి చెప్పాం అందుకని ఎక్కువగా తింటేనేమో నిద్ర వస్తుంది లేకపోతే అజీర్ణం వస్తుంది తక్కువగా తింటేనేమో ఆకలి ఇస్తుంది ఆకలి మంటలు అంటారు చూసారా అట్లా ఉన్నా కూడా నిధి ధ్యాసనం చేయలేం అందుకని పరిమితంగా మోడరేట్గా చేయాలి మితంగా అలా చేసి మంచి ఆహారాన్ని తినాలి పవిత్రమైనదిగా తినాలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చూసిందల్లా కొనుక్కొని తినటం కాదు ఎక్కడో బయటికి వెళ్ళాం ఇంకా తప్పదు అన్నప్పుడు తినాలి కానీ ఊళ్ళో ఉంటూనే బయట వస్తువులు కొనుక్కొని తినడం అనేటువంటిది ఉండకూడదు అది అపవిత్రం అంటారు దాన్ని కనుక అటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి స్వభావాన్ని ఇచ్చేటటువంటి పదార్థాలను తినాలి కనుక అటువంటి ఆహారాన్ని లఘు అషి అంటారు తర్వాత యతవాక్కాయ మానస వివిత సేవి లఘ్వాసి యతవాక్కాయ మానస యత అంటే నియంత్రించడం యం ధాతు యతతి అంటే ప్రయత్నం ద్వారా నియంత్రణ చేయడం వేటి నియంత్రణ చేయాలి వాక్ కాయ మానస మూడింటిని నియంత్రణ చేయాలి చూసిందల్లా తినాలనిపించడం చూసిన దానిల్లా పరిగెత్తి కొనుక్కోవడం ఇట్లాంటివన్నీ కాకుండా ఎవని చేత అయితే వాక్కు కాయం అంటే శరీరం మన మనస్సు ఇవి సంయమనంలో ఉంటాయో అంటే నియంత్రణలో ఉంటాయో శరీరం నేను చెప్పినట్టు వినాలి నా స్వాధీనంలో ఉండాలి మనస్సు నా స్వాధీనంలో ఉండాలి నా మాట కూడా నా స్వాధీనంలో ఉండాలి అని నాకు తెలియకుండా నేను మాట్లాడానండి పొరపాటున మాట్లాడానండి అంటుంటాం ఎందుకంటే నియంత్రణ లేకపోవడం వలన అటువంటి యమనియమాలు పాటించిన వాళ్ళకి ఇవి తేలికగా వస్తాయి అందుకని యమనియమాల్లోనే ఇవన్నీ ఉన్నాయి యత వాక్కాయ మానస చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి ఇవన్నీ కూడా కాస్త నెగ్లిజెంట్ చేసామంటే నిర్లక్ష్యం చేసామంటే మనం శాస్త్రంలో ఎక్కడో ఉంటాం కొంచెం ఎలర్ట్గా ఉన్నామంటే ఈ విషయాల్లో శాస్త్రానికి దగ్గరగా ఉంటాం అది యమ నియమ విషయాలన్నీ కూడా సాధన సంపన్నుడు అవుతాడు అట్లాంటి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామం ఇవన్నీ చేసి శౌచ సంతోష స్వాధ్యాయ ఇవన్నీ అనమాట అలా వస్తాయి అట్లా ధ్యాన యోగ పరహ అన్నారు యతవాక్కాయ మానస అట్లా ఉండి మనస్సుని ఇంద్రియాలన్నింటి కూడా నిగ్రహించి అసలు కింద కూర్చోవడమే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కదా ఇప్పుడు చాలామందికి డాక్టర్లు చెప్తారు కింద కూర్చోవాకండి అని 
అవునా కూడా దానికి రెడీగా ఉన్నాం చెప్పారంటే సరే పూజ కూడా కుర్చీలు కూర్చొని చేస్తున్నారు చాలామంది కనుక కింద కూర్చొని అలవాటే పోయింది ఆ సుఖాసనను కూర్చోవడం అందుకని రెగ్యులర్గా పూజ చేసే వాళ్ళకి ఆ అలవాటు తొందరగా పోదు చెయ్యని వాళ్ళకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే రోజుల్లో హాయిగా మన అమ్మమ్మలు తాతయ్యలందరూ కూడా హాయిగా కూర్చొని దేవుడి దగ్గర ఎంతసేపు పూజ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు క్రింద కూర్చునేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా కుర్చీలో కూర్చోవడం చూసారా మీరు అసలు ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా సరే క్రింద కూర్చునేవాళ్ళు ఇప్పుడేమిటి అయ్యా అంటే ముప్పై ఏళ్ళకే కుర్చీ కావాలి మనకి అంటే ముప్పై ఏళ్ళకే కుర్చీలు కూర్చునే స్థితికి వచ్చామంటే చూడండి ఇంకా శరీరం పనికి వస్తుందా ఏ కారణం వల్లనైనా కావచ్చు అన్నిటికీ కారణం ఓవర్ వెయిట్ అనుకోండి బరువు ఎందుకు బరువు వస్తా అంటే అతిగా తినడం ఎందుకు తింటాం అంటే కోరిక కనుక నియమం లేకపోవడం తినే నాలిక మీద నియమం లేదు మాట్లాడే నాలిక మీద నియమం లేదు అన్నారు కంట్రోల్ లేదు కనుక కంట్రోల్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వ్యక్తికి ఇవన్నీ లభించవు వేదాంతానికి వచ్చిన వాళ్ళకి అండి నేను రాని వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పడం లేదు వేదాంతానికి వచ్చిన తర్వాతనే ఇవి నిగ్రహించడం చాలా కష్టం ఇంకా శాస్త్రం లేని వాళ్ళ సంగతి చెప్పాలి మామూలు మనుషులే వేదాంతం చదువుతున్న వాళ్ళకి ఇంత కష్టంగా ఉంటే మామూలు మనుషుల చెప్పాలి చాలా కష్టం అందుకని శాస్త్రం చదవాలి అంటే ఇవన్నీ పాటించాల్సి వస్తుందని చెప్పి చాలామంది శాస్త్రానికి రారు శాస్త్రం చదవడానికి భయపడతారు లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ముసలితనంలో అన్నీ తిని అన్నీ చూసి అంత అయిన తర్వాత ఇంకేం చేస్తాం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి కదని చెప్పి శాస్త్రానికి వచ్చేవాడు ఉన్నారు చివరిగా అప్పుడు వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కాదు ఏదో కాలక్షేపం అట్లాంటి వాళ్ళకి కాదండి శాస్త్రం ఏవైనా రామాయణం భాగవతం అవన్నీ కథలు వినొచ్చు కానీ వేదాంత శ్రవణం మాత్రం ఎవరికి అంటే ఇలాంటి యతవాక్కాయ మానసుని ఎవరైతే ఉంటాడు అష్టాంగ యోగం చేసి సాధన చేసి స్థిర బుద్ధితో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి త్వరగా ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది కనుక నిధి ధ్యాసనం చేసేటప్పుడు కనీసం ధ్యాన యోగ పరుడై ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి మనస్సుని ఆత్మాకార వృత్తిలో ఉంచాలి ఆత్మ అంటే ఏంటి నేను బ్రహ్మమును సత్య చిత్ ఆనంద స్వరూపాన్ని నేను మనస్సుని కాదు బుద్ధిని కాదు అహంకారాన్ని కాదు పంచభూతాలతో చేయబడినటువంటి శరీరం కాదు నేను అని ధ్యాన యోగ పరహ అది అంటే పరహ అంటే ఇక్కడ ఏమిటి అర్థం అదే చింతనతో కమిట్మెంట్ అంట పరహ అంటే ఇంకా అదే నాకు సుప్రీం అనేటటువంటి ఇది ఉండాలి ఎక్కడ కూడా మన యొక్క ఉత్సాహము దాని మీద ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ తగ్గకూడదు తగ్గకుండా అదే విధంగా ఉన్నది అంటే ధ్యాన యోగ పరహ అంటారు అటువంటి వ్యక్తి ధ్యాన యోగ పరుడైనటువంటి అంటే ఆత్మాకారం ప్రత్యయం ఆత్మ వృత్తిని మాత్రమే చింతన చేస్తూ వేరే వృత్తి వేరే ఆలోచనలు లేకుండా ప్రయత్నం చేయడం అన్నమాట అనాత్మ ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి వాసుదేవ కృష్ణ గురించి చెప్తే ఈరోజు మిగతా అవన్నీ ఏమేమి పదార్థాలు తిన్నాం ఏం చేయాలి కృష్ణ జయంతి వచ్చిందంటే ఆ పదార్థాల మీద ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ వాసు అంటే ఏమిటి దేవ అంటే ఏమిటి అర్థం ఏమిటి ఈరోజు కృష్ణాష్టమి కదా కృష్ణుడు పుట్టినరోజు పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతం కనుక ఆయన అవతరించాడు ఈ అవతారాన్ని దేని తీసుకున్నాడు అసలు ఇంత బోధ కృష్ణుడు పరమాత్మ చేస్తే ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటి అని పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు శ్రద్ధగా చదివామా సిస్టమేటిక్గా విన్నామా గురువు దగ్గర మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఆ విన్నది మననం చేసుకుంటున్నామా మననం చేసుకున్నది నిధి ధ్యాసనం చేస్తున్నామా ఇలా అడుగుతూ పోతే ఎక్కడుంటాం మనం ఆయన కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు అలా చేయాలి నాయన ధ్యాన యోగ పరహ అంటే వేరే అవి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అవి చూడాలి ఇవి చూడాలి అని ఉన్నది ఇంకా అదే చింతన అదే ధ్యాస తత్చింతనం తత్కథనం అన్యోన్య తత్ ప్రబోధనం అదే చింతనలో అదే ఆలోచనలో ఉంటూ వైరాగ్యంతో నిత్యం ధ్యాన యోగ పరహ అంటే నిత్యము ధ్యాన యోగం చేయాలి నిత్యము నిధి ధ్యాసన కోసం కూర్చోవడం నడుస్తున్నప్పుడు చేయగలిగే స్థితి నీకు రావడానికి టైం పడుతుంది అంతవరకు ఏం చేయాలంటే కూర్చొని రోజు ఉదయం పది నిమిషాలు నీకు ఎప్పుడు సమయం దొరికితే అప్పుడు నిధి ధ్యాసనం చెయ్యి 
శ్రవణం చేయడమే కాదు జ్ఞానయోగంలో మరొక మెట్టు ఏమిటంటే నిధిధ్యాసనం అది కూడా భాగమే ఆ నిధిధ్యాసన అనే విషయమే చాలామందికి తెలియదు చాలామంది చెయ్యరు అండ్ మనసు ఎక్కడికో పరిగెడుతున్నది అన్నాడు పరిగెడితే కూర్చొని చదువు నోట్స్ రాసుకున్న నోట్స్ని చదివి మళ్ళీ దాన్నే మనసులో కళ్ళు మూసుకొని నిధిధ్యాసనం చేయి అటు ఇటు పరిగెట్టింది అనుకోండి నిధిధ్యాసనం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ సీడీ పెట్టుకొని స్వామిని గారిది పెట్టుకొని విని అది విన్న దాన్ని మళ్ళీ ఇది ధ్యానం చేయి ఏదైతే మనసు లోపల విన్నావో రిజిస్టర్ అయిందో దాని మీదనే చింతన చేయి మళ్ళీ ఆ నోట్స్ చదువుకోవాలి రాసుకోవాలి మాటలు విన్న మాటలు ఇప్పుడు ఏవైతే విన్నామో అది రాసుకోవడం కనుక మరీ వయసు అయిపోయి ఇంకా వృద్ధాప్యం వచ్చేటప్పటికి ఇంకేం చేయలేము మనం కనుక కాస్త వయసు ఉన్నప్పుడే కాస్త శక్తి ఉన్నప్పుడే ఇంద్రియాలు కొంచెం పని చేస్తున్నప్పుడే అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనం చదవలేము వినలేము ఇంకా వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది కళ్ళు చూడలేవు చెవులు వినలేవు కూర్చొని వ్రాయలేము ఆ స్థితి వస్తుంది అది అందరికీ వస్తుంది ఎంతసేపు వింటాం సీడీలు వింటే మాత్రం వినగలమా ఎక్కువసేపు వినలేము కనుక ఆ వృద్ధాప్యం వచ్చి వినలేని స్థితి రాయలేని స్థితి అర్థం చేసుకోలేని స్థితి వచ్చేటప్పటికి ముందే మనం ఏం చేయాలి బాగా వ్రాసుకొని బాగా విని మనసులో జీర్ణం చేసుకొని లోపల పెట్టుకుంటే నిధి ధ్యాసనం చేయగలుగుతాం అది విషయం ఇక్కడ అందుకని ఇప్పుడు సమయాన్ని వృధా చేసుకోకూడదు మనకు శక్తి కనుక ఉన్నప్పుడు వృధా చేసుకుంటే అదే కదా మరి చూడండి విద్యార్థి చదువుకోవాలి అంటే తల్లిదండ్రులు వాడికి ఒక సపరేట్ రూము వాడికి లైట్ ఫోకసింగ్ లైట్ ఫ్లాస్క్ కాఫీ వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఏమి అన్నీ చూస్తారు తల్లిదండ్రులు సపరేట్ స్పెషల్ అటెన్షన్ అనమాట అలాగే ఈ వేదాంతం చదివే వాళ్ళకు కూడా ఒక స్పెషల్ అటెన్షన్తో మనకు మనవి చేసుకోవాలి ఎవరు వచ్చి చేయరు నిధిధ్యాసనం చేస్తున్నావు నువ్వు కూర్చొని ఆయన నీకు అన్నీ నేను ఏర్పాటు చేస్తాను ఎవరు చేయరు పిల్లవాడికి పరీక్షల కోసమే తల్లిదండ్రులు చేస్తారు భార్య నిధిధ్యాసనం చేయాలంటే భర్త సహాయం చేస్తాడా భర్త నిధిధ్యాసనం చేయాలంటే భార్య సహాయం చేస్తుంది అనేది డౌట్ఫుల్ కనుక అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవద్దు చెయ్యకుండా ఉండడం బెటర్ ఒకవేళ వాడు సహాయం చేస్తే వండర్ఫుల్ చేయకపోతే చెయ్యలేదు అని అనుకోవద్దు చేస్తే ఆశ్చర్యం చేయలేదు అంటే ఆశ్చర్యపడవలసిన పని లేదు కనుక ఏం చేయాలి జ్ఞానయోగ పరహ నిత్యం అన్నారు అందుకే నిత్యము ప్రతిరోజు వైరాగ్యేన చూడండి వైరాగ్యం సముపాశ్రిత వైరాగ్యాన్ని పొంది అంటే చూసే విషయాలని చూడడం ఏమైనా సరే వీటన్నిటి మీద ఒక ఆశ స్పృహ కోరిక అవి లేకుండా వైరాగ్యం అనేటువంటిది పెంచుకొని సముపాశ్రిత అంటే నిశ్చలంగా ఆ యొక్క వాటిని అన్నింటి సంపాదించుకొని ఉన్నవాడు ఇంకా ఇది కూడా పూర్తిగా లేదు చూసారా సముపాశ్రిత అని పూర్తి చేశారు కృష్ణ పరమాత్మ మనం సప్లై చేసుకోవాలి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతై అని సప్లై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే యాభై మూడులో ఉంది క్రియాపదం బ్రహ్మభూయాయ కల్పతై అట్లాంటి వ్యక్తి వివిక్త సేవి లఘు అశి మత్యత వాక్కాయ మానస ధ్యానయోగ పరహ నిత్యం ధ్యానయోగ పరహ వైరాగ్యవంతుడైన వాడికి ఖచ్చితంగా బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతాడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందు తీరుతాడు తర్వాత శ్లోకం యాభై మూడు ఇవన్నీ కూడా మనం చూసిన శ్లోకాలే ఇంతకుముందు ఆరో అధ్యాయంలో ఐదో అధ్యాయంలో ఈ టాపిక్లన్నీ వచ్చినాయి పదాలు వేరే ఉండొచ్చు కానీ ఈ టాపిక్లన్నీ చూసాం మనం అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమశాంత బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ఇప్పుడు చూడండి పదహారు అధ్యాయంలోని ఆసురి సంపత్ గుర్తు చేస్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ అహంకారం ఇవన్నీ మనం పదహారు అధ్యాయంలో చూసాం దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగంలో ఈ ఎటువంటి లక్షణాలన్నీ వదిలిపెట్టాలి ఈ యొక్క యాభై రెండవ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే ఏ వేటి వేటి వేటిని పాటించాలి చెప్పారు వివిక్త సేవిత్వం యతవాక్కాయ మానస పాటించవలసినవి చెప్పారు శాస్త్రం మనం వినేటప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి చాలామంది సిస్టమేటిక్గా వినకపోవడం వలన జ్ఞానం రాదు ఆ వినవలసిన గురువు దగ్గర వినాలి 
ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక లారీ ఇటుకలు తీసుకొచ్చి వాడు లారీ వాడు ఇటుకలన్నీ పోస్తాడు కింద పోస్తాడు ఆ ఇటుకలన్నీ రాసి ఇటుకల రాసి కుప్ప ఇటుకల కుప్ప అది అది ఇల్లుగా మారుతుందా ఇల్లుగా మనం ఉపయోగించగలమా ఆ ఇటుకల రాశిని మనం ఇల్లుగా ఉపయోగించగలమా ఎందుకంటే కుప్పగా పడి ఉన్నాయి లారీ వచ్చి వాడు అన్లోడ్ చేసి వెళ్ళిపోయినాడు ఇటుకలన్నీ ఉన్నాయండి అన్నాడు దానివల్ల మనం ఇల్లుగా ఉపయోగించుకోలేం ఎప్పుడు ఉపయోగించుకోగలుగుతావు ప్రతి ఇటుకని అరేంజ్ చేయాలి ఒక పద్ధతిగా ఆర్డర్గా అది దాన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళితేనే నీకు ఒక రూమ్గా ఒక గదిగా మారుతుంది అది అంతేకాని ఇటుకలన్నీ పోసే బాగా ఇటుకలన్నీ వచ్చినాయండి ఇల్లు వచ్చిందా రాలే దానికి ఏం చేయాలంటే అన్నీ అరేంజ్ చేయాలి ఆర్డర్లు అరేంజ్ చేయాలి అర్థమైంది కదా ఉదాహరణ అలాగే శాస్త్రం కూడా అక్కడ కాస్త ఇక్కడ కాస్త కుప్పల కుప్పల కొంచెం కొంచెం విని 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 అవన్నీ లోపల ఉంటాయి చాలామందికి అక్కడ కాస్త విన్నాను ఇది విన్నాను అది విన్నాను ఇన్ని విన్నాను అన్నీ విన్నాం కానీ అవి అన్నీ అరేంజ్డ్గా లేవు పూజ స్వామీజీ ఒకసారి గుంటూరులో యజ్ఞం జరిగినప్పుడు గీతా జ్ఞాన యజ్ఞం పూజ స్వామి దయానంద స్వామి యజ్ఞం కూడా అప్పుడే జరిగింది అనుకోకుండా అది పోస్ట్ పోన్ అయిందిట వాళ్ళు కరెక్ట్గా నా యజ్ఞం జరిగేటప్పుడే వారి యజ్ఞం కూడా జరగడం జరిగింది అది జరిగినప్పుడు స్వామీజీ వారి యజ్ఞం అయిన తర్వాత వారి లెక్చర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి పిలిస్తే ఆహ్వానిస్తే వచ్చా నేనున్న యజ్ఞం ఉన్న చోటికి యజ్ఞం చేస్తున్న చోటికి రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకు వచ్చారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఉపన్యాసం ఇచ్చారు ఇరవై అయ్యి ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అప్పుడు ఏం చెప్పారు స్వామీజీ తెలుసా ప్రతి వేదాంత గురువు కూడా ఒక స్నాన ఘట్టం లాంటి వాడు స్నానం చేసే ఘట్టాలు ఉంటాయి చూసారా స్నాన ఘట్టం అంటారు కాశీలో హరిద్వార్లో ఆ స్నాన ఘట్టాలు ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా ఈ మీలో కొంతమంది వచ్చారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆ యొక్క ఉపన్యాసానికి గుంటూరు యజ్ఞం అప్పుడు అప్పుడు స్వామీజీ ఏం చెప్పారంటే ప్రతి వేదాంత గురువు కూడా ఒక స్నాన ఘట్టం లాంటి వాడు స్నాన ఘట్టం అంటే ఏంటి నది ప్రవహిస్తున్నది ఇప్పుడు హరిద్వార్లో అయితే నది చాలా ఫాస్ట్గా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అలా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం హరికి పూడి అనేది ఒక ఘాట్ కాశీలో కూడా అట్లా స్నాన ఘట్టాలు ఉంటాయి ఆ స్నాన ఘట్టం దగ్గర మనకు ఇక్కడ స్నానం చేయాలి అని చెప్పి ఒక ఇది ఉంటుంది సేఫ్గా ఉంటుంది అంతేగాని అంతా నదే కదండి ఎక్కడైనా చేస్తానంటే కొట్టుకుపోతావు నీళ్లల్లో కదా కనుక ఆ నది ఘట్టం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ చేస్తే అక్కడ ఒక చైన్ ఉంటుంది ఆ చైన్ పట్టుకుంటే మనకు మూడు మునుగులు మునిగి బయటికి రావచ్చు తేలిగ్గా ఈ ఉదాహరణ చెప్పారు స్వామీజీ అక్కడ అదేవిధంగా జ్ఞానం అనేటువంటి గంగ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అనేకం చెప్తుంది శాస్త్రంలో విషయాలు ఎన్నో చెప్తారు శాస్త్రంలో ఎన్నో విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి అది ఏది నేను తీసుకోవాలి ఏది వినాలి ఏది మంచిది ఏది వింటే నేను ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుతానని నీకు తెలియదు దానికి గురువు కావాలి స్నాన ఘట్టం అనే గురువు లాంటి వాడు వస్తే ఆ జ్ఞాన గంగలో ఆ శాస్త్రం అనే చైన్ ఉండాలి ఆ గురువు కూడా ఉట్టి గురువు అయితే ఏం ప్రయోజనం ఉండదు ఆయనకి శాస్త్రం తెలిసి ఉండాలి అంటే ఆయన శాస్త్రం ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఆ శాస్త్రం అనే చైన్ పట్టుకుంటే ఆ గురువు మనకు నాయన ఇవన్నీ నువ్వు వదిలిపెట్టు అది వదిలిపెట్టి ఇది వదిలిపెట్టు దాన్ని కాదు దీన్ని కాదు అవన్నీ ముఖ్యమైన దాన్ని పట్టుకోవాలి ఎలాగైతే హంస పాలు మాత్రం స్వీకరించే నీటిని వదిలిపెడుతుందో అది మన గురువు ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అందుకని మనం గురువు మార్గదర్శనమే స్నాన ఘట్టం లాంటిది అని చెప్పి స్వామీజీ చాలా చక్కగా ఉదాహరణ చెప్తే ఇప్పటికీ నా మనసులో అది మెదు మెదులుతూనే ఉంటుంది అందుకని ప్రతి వేదాంత గురువు కూడా ఒక స్నాన ఘట్టం లాంటి వాడు శాస్త్రం అనేది ఒక చైన్ లాంటిది లేకపోతే చుక్కాని లేనటువంటి పడవలాగా కొట్టుకుపోతాం అటు ఇటు అది సరిగ్గా చదవకుండా వినకుండా గురువు దగ్గర శ్రమ కోర్చి చదవకుండా అక్కడ కాస్త ఇక్కడ కాస్త విని నాకంతా తెలుసు అండి అని అనుకుంటూ ఉంటాడు అంతకంటే భ్రమ మరొకటి లేదు అనుక శాస్త్రంలో నువ్వు అహంకారం మొత్తాన్ని నువ్వు అట్లా వదిలిపెడితే తప్ప నీకు ఆత్మజ్ఞానం కలగదు అట్లా అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టాలి అంటే ఆ గురువు దగ్గర నువ్వు వింటే తప్ప నీకు అది జరగదు 
చాలామంది అందుకని మిడిమిడి జ్ఞానంతో మిట్ట వేదాంతంతో ఎవరో ఒక ఆయన చెప్తుంటే విన్నాను ఆయన పెద్ద ప్రఖ్యాతి అంద వీడియోలు యూట్యూబ్లో వస్తుంటారు ఎక్కడో ఏదో పుస్తకం భాష్యం పుస్తకం చదివి అందరికి చెప్తున్నాడు ఆయన అందులోని యూట్యూబ్లో చెప్తున్నారు ఏమని అసలు ఆ పుస్తకం చదివి చాలు ఇంకా గురువు అక్కర్లేదని చెప్తున్నాడు అట్లా చెప్తే ఏమవుతుంది ఆ పుస్తకం చదివితే చాలు అసలు గురువే అక్కర్లేదంటే అది ఎంత తప్పది మనం వారి వారి లెక్చర్లు అన్నీ వింటూ ఉంటాం ఆహా ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు అనర్గళంగా మాట్లాడచ్చు మేబీ పెద్దగా మాట్లాడచ్చు చక్కగా మాట్లాడచ్చు మంచి భాష సంభాషణ చేయగలడు మంచి వా వాగ్దాటి కల వ్యక్తి కావచ్చు కానీ శాస్త్ర జ్ఞానం లేదు ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి చదవలేదు చదవకపోవడం వలన తాను చదవకుండా నేను అర్థం చేసుకున్నాను కదా అలాగే అందరు అర్థం చేసుకోవాలి అనే విధంగా మాట్లాడితే అది మనుషుల్ని తప్పుదోవ పట్టించినట్లు అవుతుంది తప్పుదోవ పట్టించినట్లు అవుతుంది కనుక పుస్తకాలు చదివితే వచ్చేది కాదు జ్ఞానం ఎంత పండితుడైనా సరే శాస్త్రజ్ఞోపి వే బ్రహ్మాన్వేషణం న కురియాత్ అన్నారు స్వాతంత్రేణ అన్న ఆ పదం విన్నవాడికి తెలుస్తుంది అది చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో శాస్త్రజ్ఞోపి స్వాతంత్రేణ బ్రహ్మాన్వేషణం న కురియాత్ అన్నాడు నువ్వు ఎన్ని శాస్త్రాలు చదివినా సరే ఎంత గొప్పవాడివైనా ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నా కూడా నువ్వు స్వతంత్రంగా బ్రహ్మ అన్వేషణం బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నించకు అని అన్నది శాస్త్రం అంటే ఆయన చదివాడు ఆ మంత్రం చదవలేదు పుస్తకాలు చదివాడు కామెంటరీలు చదువుతారు ఎన్నెన్నో కామెంటరీలు చదువుతారు అది తీసుకొచ్చి అందరి ముందు చెబితే అందుకని శాస్త్రం బాగా చదువుకోని చెప్పేవాళ్ళు అరుదండి వినేవాళ్ళు అంతకంటే అరుదు కనుక మనకు ఏమీ తెలియదు అని అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టి నాకు ఏమి తెలియదు అని వచ్చి సరెండర్ అయిపోవాలన్నమాట అది సరెండర్ అంటే అట్లా అవితే తప్ప రాదు ఎక్కడ ఏ మూల అహంకారం ఉన్నా కూడా వాడిని ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం అక్కడ మూసేస్తుంది గేట్ దగ్గరే నీకు అంత తేలిక్క పోదు అహంకారం కనుక అహంకారాన్ని త్యాగం చేయడమే త్యాగం చేసిన మినిట్లోని ఆ క్షణంలోనే నీకు ఆత్మగా జ్ఞానం కలుగుతుంది కనుక గురువు చేసేది అదే శిష్యుడు యొక్క అహంకారాన్ని పోగొట్టడానికి ఉపనిషత్తు కథలు వినండి మీరు ఆ శిష్యుడిలో ఉన్న అహంకారాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి విద్యాగర్వం ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అదే ఈ శ్లోక యొక్క అర్థం అవన్నీ వస్తున్నాయి నాకు చూడండి ఏం చెప్తున్నారు అహంకారము గొప్ప కులంలో పుట్టాననేటటువంటి అహంకారము నేను గొప్పవాణ్ణి నేను పెద్ద పెద్ద మహాత్ముల శిష్యుణ్ణి ఫలానా స్వామి గారి శిష్యుణ్ణి నేను ఆయనకి రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ అహంకారం బలం ఇంకా పైగా చెప్తారు నాకు అసలు ఏది మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదండి నాకు అసలు దేని మీద కోరిక లేదు అది చెప్పుకోవడం కూడా అహంకారమే ఏది నీ గురించి నువ్వు ఏది మాట్లాడిన అహంకారమే అందుకని మన గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం తగ్గించుకోవాలి అది అవతల వాళ్ళకి చెప్పడం కోసం నేర్పడం కోసం అహంకారం లేకుండా చెప్పడం అనేది వేరు కానీ శాస్త్రం చదవకుండా అహంకారంతో చెప్పడం వేరు అందుకని నేను చాలా విరక్తి ఉండండి నాకు అసలు ఏమి మీద ఆశ లేదండి నేను అన్నీ ఎప్పుడో వదిలిపెట్టాను అంటే అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టకుండా అన్నీ వదిలిపెట్టావాళ్ళు కృష్ణపరమ అదే శాంతి పర్వంలో మహాభారతంలో చెప్తాడు ఏన త్యజసి తత్యజ అన్నాడు దేన్నైతే వదిలిపెట్టాను వదిలిపెట్టాను అని అంటున్నావో దాన్ని వదిలిపెట్టు అన్నాడు నేను అది వదిలిపెట్టాను ఇది వదిలిపెట్టాను అంటున్నావే వదిలిపెట్టాను వదిలిపెట్టాను అని అంటున్నవాడు ఎవడున్నాడు అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టను ఆయన అన్నాడు ఏన త్యజసి తత్యజ అది మూడో అధ్యాయంలో శంకరాచార్యుని వారి భాష్యంలో వస్తుంది అది అహంకారం బలం నేను చాలా బలవంతుణ్ణి నేను అంటే మిథ్యా వస్తువులు అన్నింటినీ పట్టుకొని తాను అంటే శరీర బలం కావచ్చు బుద్ధి బలం కావచ్చు కండ బలం కావచ్చు ఏదైనా సరే ఈ శరీర సంబంధమైనటువంటి బలం కాదు ఇక్కడ బలం అంటే నాకు శారీరక బలం స్వాభావికంగా కూడా మనిషికి లోపల ఒక చింతన ఉంటుంది 
అంటే మంది మార్బలం ఉంటుంది అనుకోండి అదొక బలం మనిషికి తర్వాత బలం దర్పం అంటే శారీరక బలం అనేటువంటిది అందరికీ అవసరం అది తప్పు లేదు కానీ బుద్ధి బలం మిగతా బలం అన్నమాట అంటే విద్య వలన వచ్చేటటువంటి ఒక ఒక దర్పణలో వచ్చేటటువంటి బలం అటువంటి బలం దర్పం ఉన్నారు అంటే ధర్మాన్ని అతిక్రమిస్తాడు ఎప్పుడైతే దర్పం ఉంటుందో మనిషికి ధర్మాన్ని అతిక్రమించే పనులు చేస్తాడు దర్పం అనేటువంటిది మనిషికి అది కూడా ఆసురి గుణమే కనుక ఇక్కడ శంకరాచార్య వారు రాస్తారు హృష్టో దృష్ప్యతి దృక్తో ధర్మం అతిక్రామతి అన్నాడు అతిగా సంతోషం అనమాట నేను అది సంపాదించాను సంపాదించడం ఒకటే ఖుషి ఖుషి ఖుషిగా అట్లా మనిషి పొంగిపోవడం అనమాట దానివల్ల దర్పం వస్తుంది ఆ దర్పం వలన ఏం చేస్తాడంటే ధర్మం అతిక్రామతి నేను ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు చూడండి కాస్త బలం బలం పవర్ ఉందనుకోండి ఇది బలం అంటే ఇక్కడ పవర్ అనే అర్థం పవర్ అంటే రాజకీయ నాయకులకి కొంచెం పవర్ ఉంటుంది కదా అది మంచి ఉద్యోగము లేకపోతే గవర్నమెంట్ శాలరీ మంచి ఉద్యోగం అంత కంఫర్ట్స్ అవన్నీ చూసుకొని నేను అంత పవర్ఫుల్ పర్సన్ అంటాడు బలం అంటే అక్కడ అది పవర్ఫుల్ పర్సన్ అనమాట ఆయన చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్ అండి అంటాడు ఆ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఆ ఫీలింగ్ అది మనిషి ఆసరి సంపత్తి అన్నీ కూడా అది విషయం ఇంకా ఉన్నాయి చెప్పవలసినవి ఈ శ్లోకంలోనే వచ్చేవారం చూస్తాం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యే శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం